诸葛亮的前两次北伐都以失败告终，那么第三次北伐是如何取胜的？此战的战果如何？曹睿派遣三路大军攻伐汉中，最后为何会半途而废呢？本期视频我们就一起走进诸葛亮第三次北伐及曹真出兵汉中。二百二十八年春，诸葛亮第一次北伐失败，导致武都郡和阴平郡被魏军攻占。同年冬天，他发动了第二次北伐，结果再次以失败告终。大军回到汉中之后，他便发动了第三次北伐。二百二十九年春，他任命陈氏为将，率领大军前去夺回武都郡和阴平郡。于是，陈氏便率军来到了武都城，命令大军开始攻城。由于曹魏的守军兵力薄弱，抵挡不住陈氏的进攻，急忙请求支援。雍州刺史郭淮急忙率军前来救援，诸葛亮得知后，亲自率领主力前往，将大军驻扎在建威，以牵制郭淮。建威即今天甘肃省武都区东北的龙大乡。魏军见诸葛亮的主力到达，自知不是敌手，便立即弃城而逃。至此，武都郡和阴平郡便重新回到了蜀汉的版图。魏军撤走之后，诸葛亮并没有贸然进军北伐，而是留下部队巩固防线，安抚周边敌人和羌人的部落，确保两军的稳定。他自己则率军返回了汉中。刘禅得知后，立即恢复了诸葛亮丞相的职位。同年冬天，诸葛亮将大营移到了南山的土垣之上，并且修建了汉城和越城，以加强对汉中的防守。汉城位于定军山以东的元山和木营附近，越城则位于倘若道的出口，今天成固县以北的小河口。接下来，我们来了解一下曹魏此时的动态。曹休病逝之后，大司马之职便由曹真继任。所谓新官上任三把火，曹真当上大司马之后，便立即给曹睿上表说：“蜀汉的诸葛亮多次侵犯边境，我们都是被动防御，不如主动出击，攻打汉中。”曹睿采纳了他的建议，同意让他从包斜道进兵，前去攻打汉中。然而，身为司空的陈群却极力反对。陈群，字长文，颍川郡许县人，即今天河南许昌人。刘备当上豫州刺史的时候，任命陈群为别驾。别驾是统管州府事务的官职，由于官职较高，出巡时不和刺史同车，而是另外乘坐车辆，因此被称为别驾。刘备被吕布打败之后，陈群无处可去，只能避难于徐州。之后，他被曹操征召为司空西曹掾属，从此便成为了曹操的属下。曹丕临终之时，他与曹真和司马懿等人被钦定为辅政大臣，之后升任为司空，成为了三公之一。他认为，攻打汉中最为困难的便是运送军粮。当年曹操攻打汉中的张鲁，担心粮草不足，便让大军携带了很多的豆麦，以增添军粮。可最后还是因为军粮不济，差点就退兵而回了。何况包斜道异常险阻，转运粮草的时候必然会遭到蜀军的劫掠。如果不留重兵把守，粮草容易被抢；如果留下重兵把守，则劳损战士。这些因素不可不加考虑啊！曹睿听后便有些犹豫。立即驳回了曹真从包斜道出兵的计划，可曹真并不死心。既然包斜道不可走，那他就走子午道。于是他再次给曹睿上表，请求从子午道出兵汉中。曹睿拿不定主意，让人找来陈群商议。陈群则陈述了不能从子午道出兵的理由，而且他认为如此大规模的征战花费必然是巨大的，所以不建议出兵汉中。于是，曹睿就将陈群的意见让人送给曹真观看，让他作为参考。可没想到的是，曹真拿到曹睿的诏书之后，立即下令出兵。属下的将领不解，他便解释说：“皇帝只是让我参考陈群的意见，可并没有拒绝让我出兵啊。”于是，曹真便率领大军，准备从子午道进攻汉中。曹睿得知曹真出兵后，并没有阻拦，而是亲自前往许都坐镇指挥。他让司马懿从荆州出发，沿着汉水西进，从西城郡进攻汉中；同时让张合率军从包斜道进兵。三路大军在汉中会师，共同攻打诸葛亮。诸葛亮得知魏军的三路大军已经出发，连忙下令加强城固和赤坂等地的防守。
成固，即今天陕西省的成固县；赤坂，即今天陕西省阳县以东二十里的龙亭山。随后，他让李岩从江州出发，率领两万人马赶赴汉中，共同阻击敌人。由于子午道的道路险阻，行军异常缓慢，于是曹真便任命夏侯霸为先锋，率军先行。夏侯霸率领先锋部队轻装简行，来到了兴士围，然后他便在曲折的山谷之中安营扎寨。兴士围位于今天陕西省阳县东北的兴士山，即今天的汉王山。结果，他们的行踪被汉中的百姓发现后，告诉给了蜀军。诸葛亮立即命令大军前去攻打，夏侯霸不敌。幸好，魏国的援军及时赶到，夏侯霸才得以解围。然而，就在这时，天空下起了大雨。而且大雨连绵不绝，竟然下了三十多天不停。在大雨的冲刷下，本来就异常难走的栈道还被雨水给冲断了，导致曹真的主力大军行进了一个多月，还没走出一半的路程。这时，朝中的大臣们不停地给曹睿上表，劝他撤兵。首先是华歆，他给曹睿上表说：“为国者应以民为基，民以衣食为本，因此应该注重农业生产，安定百姓。”如果魏国的百姓没有饥寒的忧患，没有背井离乡的心情，那么天下就能治理好，东吴和蜀地的百姓也会归附。杨父则告诉曹睿说，大军刚刚出发就遇上了大雨，导致将士们被阻隔在崇山峻岭之中。现在转运粮草非常的艰难，费用也非常巨大。如果不能提供后继，一定是事与愿违，这可不是用兵之道啊。随后，王肃也来劝谏曹睿罢兵。王肃是司徒王朗的儿子，在《三国演义》里，王朗是被诸葛亮活活给骂死的。但在正史之中，王朗压根就没有随军出征，而是在诸葛亮第一次北伐的当年，寿终正寝，病逝于许都。九月，曹睿听取了重臣的建议，无奈地下达了撤军的命令。曹真等人只能罢兵而回。第二年，曹真病逝于洛阳。诸葛亮得知曹魏撤兵之后，立即派遣魏延和吴义率军前往南安郡，攻打曹魏的陇西之地。大军到达阳西的时候，遇到了曹魏的后将军费耀，以及雍州刺史郭淮、阳西及今天甘肃省武山县西南。随后，两军便在这里展开激战，结果费耀和郭淮不敌，大败而归。这为诸葛亮的第四次北伐扫清了障碍。本期视频就到这里，感谢观看。下期再见。